السلام علیکم اسٹوڈنٹس ہوپ یو آل آر فائن ڈیئر اسٹوڈنٹ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا تھری آف سپلائی میں لا آف سپلائی ہم نے پڑھا تھا یا الاسٹی آف سپلائی ہم نے پڑھا تھا اینڈ وی ہیو آلری ڈسکس اباؤٹ دی ڈفرینٹ میجرمنٹس آف دا الاسٹی آف سپلائی اس میں ہم نے جیومیٹریکل میتھڈ پڑھا اور پرسنٹیج میتھڈ آف میجرنگ دا الاسٹی آف سپلائی پڑھا آج ہم جو بات کریں گے دس دا لاسٹ ٹاپک ریگارڈنگ دا تھری آف سپلائی تھری آف سپلائی کی جو بات ہو رہی ہے یہ لاسٹ ٹاپک ہے اس کا تو ہم کیا پڑھیں گے فیکٹرس افیکٹنگ دا الاسٹی آف سپلائی دیٹ مین از وٹ آر دا مین فیکٹرس اور وٹ آر دا ڈفرینٹ ریزنس دا الاسٹی آف سپلائی جو ہے یہ کبھی کم ہوتی تو کبھی زیادہ ہوتی ہے دیٹ مینس فار اے کموڈیٹی الاسٹی آف سپلائی مے بی لیس اور اٹ مے بی دا مور تو ڈیئر اسٹوڈنٹس ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس اباؤٹ دا how the different factors affect the last of supply and what are the what are those factors which affect the uh, last of supply why the supply of a commodity is more elastic and why the supply of a commodity is less elastic aaj hum isi par baat karenge there are multiple reasons bahut sare reasons hain ya bahut sare factors hain جو ڈٹرمائن کرتے ہیں کہ ادھر دا سپلائی آف اے کموڈیٹی از مور الاسٹک اور ان الاسٹک اور لیس الاسٹک اوکے ڈیئر لیٹس ڈسکس ناؤ فرسٹ امپورٹنٹ دس فیکٹر جو ہے دیٹ از دا نیچر آف ان پٹس یوزڈ آپ کو پتا ہوگا ڈیئر جورنگ دا پروڈکشن پروسیس آف دا کموڈیٹی ایک آؤٹ پٹ جو بنتا ہے یہ جو کموڈیٹی بنتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے پروڈکشن پروسیس کے دوران بہت سارے ٹائپ کے جو ان پٹس یوز کیے جاتے ہیں دیر آر ڈفرینٹ فیکٹرس آف پروڈکشن دیر آر ڈفرینٹ ان پٹس وچ آر بینگ یوزڈ بائی دا پروڈیوسر جورنگ دا پروڈکشن پروسیس لیکن جب پروڈکشن پروسیس میں ان فیکٹرس کی بات آتی ہے ان پٹس کی بات آتی ہے وہاں پر ہم ان کو دو کیٹیگری میں لے سکتے ہیں دو ان پٹس وچ آر ایزیلی اینڈ وچ آر اویلیبل ویری نیئر ٹو دا فیکٹری جہاں پر فیکٹری بنی ہے جہاں پر پروڈکشن پروسیس ہوتا ہے وہاں پر کامنلی اور ایزیلی جو ہے ان پٹس ہمیں اویلیبل ہوتے ہیں جو کہ ہم پروڈکشن پروسیس میں یوز کرتے ہیں دیٹ مینس اگر ہم کسی چیز کی پروڈکشن کرتے ہیں اگر اس چیز کے فیکٹر جو ہوں گے ان پٹ جو ہوں گے را مٹیریل جو ہوگا وہ کامنلی اویلیبل ہوگا ایزیلی اویلیبل ہوگا تو دیٹ مینس آبیسلی یہ جو ہے الاسٹ آف سپلائی جو ہے یہ انکریز ہوگی یا سمپلی یہ ہوگی زیادہ ہوگی اس کا مطلب ہوگا کہ الاسٹ آف سپلائی جو ہے دیٹ ول بی ریلیٹیولی مور تو اس کا مطلب آپ نے کیا جانا دا کموڈیٹی اف دا ان پٹس وچ آر بینگ یوز ٹو مینوفیکچر آر کامنلی اینڈ ایزیلی اویلیبل اس کے ان پٹس جو ہے ایزیلی اویلیبل ہے را مٹیریل اس کا ایزیلی اویلیبل ہے اینڈ ڈیفینیٹلی دا الاسٹی آف دیٹ کموڈیٹی ول بی دس مور اس کی الاسٹی جو ہوگی وہ زیادہ ہوگی گریٹر دین ون ہوگی دوسرا کیس یہ ہو سکتا ہے اف دا اف دا پروڈیوسر از انوالونگ ان دا پروڈکشن آف دیٹ کموڈیٹی وہ اس کموڈیٹی کی پروڈکشن میں انوالو ہیں جہاں جس کا را مٹیریل بہت ہی ریئرلی ملتا ہے اسکیرسلی جو ہے وہ ملتا ہے وہ بہت کم ملتا ہے وہ زیادہ اویلیبل نہیں ہے مارکیٹ میں وہ ایزیلی ہمیں مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہوتا ہے تو آبیسلی تو اس کموڈیٹی کی سپلائی جو ہوگی دیٹ کان بی انکریز ان شارٹ پیریڈ آف ٹائم تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کموڈیٹی جو ہے اس کی یہ جو الاسٹک جو ہوگی دیٹ ول بی لیس الاسٹک تو یہ لیس الاسٹک کا مطلب کیا ہوگا تو یہاں پر ہم نے جانا دو کیس لیے نیچر آف ان پٹس یوز کا مطلب یہ ہوتا ہے اف دا If the, uh, if a firm is involving in the production of a commodity whose inputs, whose factors are easily and commonly uh, available, and, uh, the supply of that commodity will be elastic. And the uh, production process of any commodity. Agar ek commodity ki baat ho rahi hai, usme supply ki jab hum yahan par uh, related jo uh, discuss kar rahe hai, to agar us commodity کو پروڈیوس کرنے کے لیے جو ہمیں انپٹس چاہیے وہ اگر اسکیرسلی یا بہت شارٹیج میں ہیں 
बहुत ही लिमिटेड वो पाए जाते हैं उनका स्टॉक कम है मार्केट में ऑब्वियसली उनका आ, उनकी सप्लाई जो होगी वो होगी इन इलास्टिक सीधी सी बात है डेयर अगर किसी चीज़ को बनाने के लिए हमें रॉ मटीरियल चाहे ईजीली अवेलेबल है तो सप्लाई बढ़ा दी जा सकती है और अगर कोई चीज़ बनाने के लिए जो इनपुट्स यूज हो रहे हैं तो वो हमें ये जो लिमिटेड होते हैं उनका स्टॉक लिमिटेड होता है तो ऑब्वियसली तो उसकी सप्लाई क्या होगी इन इलास्टिक होगी ओके डेयर क्योंकि हमें ये ये जो रिसोर्स जो होते हैं इनपुट जो है ढूंढ ढूंढने पड़ेंगे बाकी अदर मार्केट्स में तो दिस वाज द फर्स्ट फैक्टर सेकेंड फैक्टर दैट इज द नेचुरल फैक्टर और सिंपली यू कैन से नेचुरल कॉन्स्टेंट जो है नेचुरल लिमिटेशन जो है आपको पता होना चाहिए डेयर बहुत सारे ऐसे चीजें चीजें जो होती हैं कमोडिटीज जो होती हैं दे आर बींग प्रोड्यूस दे आर बींग क्रिएटेड विद नेचुरल प्रोसेस नेचुरल प्रोसेस के जरिए से वो प्रोड्यूस होते हैं मान लीजिए अगर हमें जो है इफ वी वॉन्ट टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ द वॉलट वुड हमें जो वॉलट वुड की जो है सप्लाई इंक्रीज करनी है तो दैट मीन ये वॉलट वुड जो है ये किसी फैक्ट्री में प्रोड्यूस नहीं होगा तो ये एक नेचुरल फैक्टर के जरिए से हमें क्या करना है वो हैव टू वेट फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम तो जहां पर जो है वॉलट वुड जो है हम ग्रो करेंगे तो पहले हम प्लांट इसका ग्रो करेंगे बाद में ये बड़े ट्रीज बन जाएंगे बाद में इसको हम काट सकते हैं और हमें अवेलेबल जो हो सकती है वॉलट वुड ओके okay, तो दैट मीनस हम कह सकते हैं नेचुरल कॉन्स्टेंट या नेचुरल लिमिटेशन या नेचुरल फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन केस ऑफ द इलास्टिक ऑफ सप्लाई तो ऑब्वियसली इफ ए कमोडिटीज बींग इफ ए कमोडिटीज प्रोड्यूस्ड बाय द नेचुरल फैक्टर बाय द नेचुरल फिनमिना देर सप्लाई विल बी दिस इन इलास्टिक उसकी सप्लाई जो होगी इलास्टिक जो हो इलास्टिक ऑफ सप्लाई जो होगी वो इन इलास्टिक होगी उसको हम जल्दी क्या नहीं कर पाएंगे उसको हम ज़्यादा सप्लाई नहीं कर पाएंगे विद इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इसका मतलब ये है कि अगर प्राइस जो है मार्केट में उस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा भी है क्योंकि हमने ऑलरेडी बोला कि विद इंक्रीज इन द प्राइस सप्लाई विल विल ऑल्सो इंक्रीज लेकिन हम बोल रहे हैं कि अगर प्राइस भी इंक्रीज हो गया लेकिन नेचुरल चीज़ जो है ऐसी फैक्ट्रीज में नहीं बनती है तो स्टिल वी हैव टू वेट फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम उस चीज़ को बनाने के लिए उस चीज़ को सप्लाई करने के लिए तो ये प्रॉब्लम आती है यहाँ पर हम कह सकते हैं नेचुरल फैक्टर जो है इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द लास्ट ऑफ सप्लाई ऑफ ए पर्टिकुलर कमोडिटी तो सिंपल हम कह सकते हैं तो ये जो है नेचुरल फैक्टर जो है जो इन्फ्लुंस करता है एफेक्ट करता है इसके बाद द थर्ड वन दैट इज ए नेचर ऑफ द कमोडिटी नेचर ऑफ द कमोडिटी का मतलब होता है कि हमें ऑलरेडी पता है कि कमोडिटी जो होते हैं डिफरेंट नेचर के होते हैं सम कमोडिटीज आर परशेबल एंड सम कमोडिटी आर आर ड्यूरेबल परशेबल का मतलब ये होता है कि दे कॉन्ट बी दे कॉन्ट बी स्टोर फॉर लॉन्ग फिर ऑफ टाइम जिनको हम एक हफ्ते दो हफ्ते नहीं मेरे जो स्टोर कर सकते हैं तो उनकी लाइफ स्पेन बहुत कम होती है दैट्स वाई दे आर बींग सप्लाई एट द दिस वेरी क्विक क्विकली आफ्टर द प्रोडक्शन प्रोडक्शन के बाद हम उनको जल्दी से क्या करते हैं सप्लाई करते हैं जैसे वेजिटेबल्स हैं फ्रूट्स हैं या बाकी और भी चीज़ें होते हैं तो दैट मीनस परशेबल गुड्स जो है तो ये रिलेटिवली क्या होते हैं लेस इलास्टिक होते हैं लेस इलास्टिक का मतलब होता है कि प्राइस जितना भी है वो हैव टू सप्लाई इनटू द मार्केट हमें मार्केट में सप्लाई करनी पड़ेगी चाहे प्राइस कम है कि ज़्यादा है तो क्यों क्योंकि ये चीज़ें जो हैं परशेबल गुड जो है उनको हम ज़्यादा देर तक क्या नहीं कर सकते ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते and we have to we are forced to supply at the existing price chahe price kam hai ki zyada hai that is humne kya likha perishable gud jo hai to unki elasticity jo hai that is the, uh, this less elastic क्लियर हुआ डेयर तो अगर ड्यूरेबल कमोडिटीज होंगे तो ड्यूरेबल आपको पता है दे कैन दे कॉन बी दे कैन बी स्टोर फॉर लॉन्ग फिर ऑफ टाइम इनको हम एक महीने रख सकते हैं दो महीने रख सकते हैं तो उनको हम देख सकते हैं कि वो जो है उनकी इलास्टिक जो होगी वो होगी मोर इलास्टिक या हम कह सकते हैं इलास्टिक सप्लाई उनकी होगी प्राइस में थोड़ी सी चेंज आ जाएगी तो उनमें भी चेंज आ जाएगी तो देर विल बी मोर रेस्पॉन्स फ्रॉम द दिस क्वांटिटी सप्लाइड इन केस ऑफ ड्यूरेबल कमोडिटीज लेकिन परशेबल कमोडिटीज आपको जितने भी हैं सप्लाई करने पड़ेंगे एट एग्जिस्टिंग प्राइस क्योंकि ये आप जो है स्टोर नहीं कर पा पाओगे इसके बाद फोर्थ जो है दैट इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमने ऑलरेडी बोला कि जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगा विद इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द इनपुट्स जब इनपुट्स का प्राइस बढ़ता जाएगा तो एक प्रोड्यूसर के लिए प्रॉब्लम ये होगी कि ही विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर इफ द प्राइस ऑफ द इनपुट्स इफ द प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल इफ द प्राइस ऑफ द या वेज जो होंगे लेबरर्स के उनके वो बढ़ जाएंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा वंस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो प्रोडक्शन जो है वो कम होगी ऑब्वियसली जो है यहाँ पर क्या होगी इलास्टी ऑफ सप्लाई जो है वो जो है कम होगी क्लियर हुआ डेयर तो याद रखिएगा डेयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से जो है सप्लाई भी कम होगी इसके बाद रिस्क टेकिंग जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ऑन्टरप्रीनियर जो होते हैं बहुत सारे टाइप्स के होते हैं कुछ रिस्क जो लेते हैं तो कुछ रिस्क जो है अवॉइड कर लेते हैं इफ ऑन्टरप्रीनियर्स और द प्रोड्यूसर्स आर गोइंग टू टेक रिस्क वो अगर रिस्क लेंगे कि मार्केट में जो अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे सप्लाई इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियसली याद रखिएगा डेर तो वहां पर जो है मोर इलास्टिक सप्लाई होगी और इफ द फर्म्स इफ द प्रोड्यूसर्स इफ द ऑन्टरप्रीनियर्स आर नॉट गोइंग टू टेक रिस्क इन द मार्केट बाय द प्रोडक्शन ऑफ द लार्ज क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी तो सप्लाई जो होगी वो काम होगी इसका मतलब है रिस्क टेकिंग में आप याद रखिएगा इफ द ऑन्टरप्रीनियर्स आर गोइंग टू टेक रिस्क इन द मार्केट बाय प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सप्लाई विल इंक्रीज देर फोर देर विल बी द इलास्टिक सप्लाई वहां पर इलास्टिक सप्लाई होगी और अगर ऑन्टरप्रीनियर्स क्या नहीं करेंगे रिस्क वो नहीं लेंगे इफ दे विल अवॉइड द रिस्क वो अगर रिस्क को अवॉइड करेंगे तो वहां पर ऑब्वियसली क्या होगी इन इलास्टिक सप्लाई होगी बिकॉज दे विल नॉट प्रोड्यूस एट एग्जिस्टिंग प्राइस सिक्स फैक्टर दैट इज द टाइम फैक्टर टाइम फैक्टर हमने ऑलरेडी इससे पहले भी लेक्चर्स में डिस्कस किया कि टाइम जो फैक्टर जो होता है शॉर्ट रन कह सकते हो आप या लॉन्ग रन कह सकते हो आप सो फार एज द टाइम फैक्टर इज कंसर्न इन शॉर्ट रन शॉर्ट रन में याद रखिएगा डेयर सप्लाई हमारी जो होगी वो क्या होगी इन इलास्टिक होगी इन इलास्टिक का मतलब होता है कि जितना भी आपके पास है यू हैव टू सप्लाई दैट इन शॉर्ट पीरियड लॉन्गर पीरियड में क्या होगा लॉन्गर पीरियड में याद रखिएगा डेयर वहां पर मोर जो है इलास्टिक सप्लाई होगी तो क्योंकि लॉन्गर पीरियड में आपके इनपुट्स भी अवेलेबल हो सकते हैं लॉन्ग पीरियड में और भी बहुत सारी टेक्निक अवेलेबल हो सकती हैं तो शॉर्ट रन में ऐसी चीजें पॉसिबल नहीं है हम कह सकते हैं इन शॉर्ट रन ये जो याद रखिएगा डेयर इलास्टिक सप्लाई विल बी इन इलास्टिक वहां पर इन इलास्टिक सप्लाई होगी किसमें शॉर्ट रन में इन इलास्टिक लेकिन लॉन्ग रन में क्या होगा इलास्टिक सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी विल बी रिलेटिवली इलास्टिक वो इलास्टिक होगी बढ़ती जाएगी नाउ द लास्ट फैक्टर दैट इज द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन हमने ऑलरेडी एक चीज बोला था नेचर नेचर हमने बोला था कि अगर इनपुट्स हमें इजीली अवेलेबल होंगे और दूसरा हमने बोला कि अगर जो इनपुट uh, जो होंगे वो इजीली अवेलेबल नहीं होंगे वो शॉर्टेज में होंगे तब इन इलास्टिक सप्लाई होगी यहाँ पर भी केस ऐसा ही है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन जो है दो टाइप्स के हो सकते हैं इट मे बी सिंपल एंड इट मे बी कॉम्प्लेक्स तो दैट मीन्स एक प्रोड्यूसर जो होगा एक फॉर्म जो होगी तो दैट माइट हैव यू दैट माइट आर यूजिंग द सिंपल आर कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी वो या तो सिंपल टेक्नोलॉजी यूज करते हैं या तो कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी यूज करते हैं अगर सिंपल टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो इलास्टिक ऑफ सप्लाई जो होगी दैट विल बी इलास्टिक क्या होगी इलास्टिक सप्लाई होगी दैट मीन सिंपल टेक्नोलॉजी कैन बी इजीली परचेस्ड या हम इजीली इसको क्या कर सकते हैं अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आएगी हम इसको इजीली क्या कर सकते रिपेयर कर सकते हैं तो हम क्या करेंगे डेयर इन केस ऑफ सिंपल टेक्नोलॉजी अवेलेबल इन आर यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस इलास्टिक ऑफ सप्लाई विल बी इलास्टिक Accordingly, if there is a complex technology used in the production process, वहां पर क्या होगी डेयर वहां पर इन इलास्टिक सप्लाई होगी इन इलास्टिक सप्लाई होगी क्यों क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बोला अगर वहां पर कुछ कॉम्प्लेक्सिटी आ गई 
वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ गई वहाँ पर कुछ रिपेयरमेंट अगर करनी होगी कुछ प्रॉब्लम आई आएगी किसमें टेक्नोलॉजी में क्योंकि अगर मैंने बोला कि अगर एक प्रोड्यूसर यूज़ कराएं कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी तो वहाँ पर जो है इलास्टिप सप्लाई जो होगी वो इन इलास्टिक होगी बिकॉज इट कैन नॉट बी ईजिली अवेलेबल ना ये ईजिली अवेलेबल होगी और ना ही इसकी रिपेयरमेंट जो है ईजिली हो सकती है तो हम क्या कर सकते हैं तो हम याद रखिए गार्डियर इन केस ऑफ सिंपल टेक्नोलॉजी यूज बाय द प्रोड्यूसर तो इलास्टिक ऑफ सप्लाई जो होगी दैट विल बी इलास्टिक ओके डियर क्या होगी इलास्टिक होगी इलास्टिक सप्लाई और इन केस वेन ए प्रोड्यूसर और ए फॉर्म इज यूजिंग द कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी और टूल्स तो सप्लाई जो होगी दैट विल बी इन इलास्टिक तो हमने ऑलरेडी बोला दीज ऑल और द फैक्टर्स विच एफेक्ट द इलास्टिक ऑफ सप्लाई तो हम यहां पर जो है रिकेप्चर करेंगे पहले क्या बोला नेचर ऑफ द इनपुट्स दैट मीन्स कॉमनली और इजीली अवेलेबल इनपुट्स आर यूज तो इलास्टिक ऑफ सप्लाई जो होगी वो इलास्टिक होगी इफ द इफ ए फॉर्म इज यूजिंग द डोज इनपुट्स विच आर लिमिटेड इन नेचर दैट मीन्स उनकी इलास्टिक ऑफ सप्लाई जो होगी वो इन इलास्टिक होगी अकॉर्डिंग नेचुरल फैक्टर दैट मीन नेचुरल लिमिटेशन अगर कोई चीज बनती है नेचुरल फैक्टर के जरिए से नेचुरल फिनमिना के जरिए से दैट कॉन्ट बी प्रोड्यूस इन द फैक्ट्रीज सो वी हैव टू वेट फॉर द सम पीरियड ऑफ टाइम तो नेचुरल फैक्टर याद रखेगा डेयर नेचुरल फैक्टर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर नेचुरली वो चीज जल्दी बनती है तो सप्लाई भी ज्यादा होगी अगर देर लगती है इसको बनने में तो याद रखिए वी हैव टू वेट फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम अकॉर्डिंगली नेचर ऑफ द कमोडिटी ये कमोडिटी किस टाइप का है इधर द कमोडिटीज परशेबल और ड्यूरेबल अगर परशेबल है तो इन इलास्टिक होगी यार लेस इलास्टिक होगी इफ द कमोडिटी इज ड्यूरेबल तो उसकी जो है इलास्टिक ऑफ सप्लाई क्या होगी दैट विल बी वो होगी इलास्टिक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमने बोला कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की जब बात आती है तो इसमें हमने बोला कि जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है तो ड्यू टू द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द इनपुट्स तो अकॉर्डिंग लास्ट ऑफ सप्लाई जो है वो लेस इलास्टिक बन जाते हैं प्रोडक्शन कम होती है तो अगर ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सस्ता हो जाता है तो हमारी जो है इलास्टिक ऑफ सप्लाई जो है वो ज़्यादा बनता है ठीक है तो रिस्क टेकिंग का मतलब होता है इफ द ऑन्टरप्रीन ऑन्टरप्रीनियर्स आर गोइंग टू टेक रिस्क वो अगर रिस्क टेकिंग होंगे तो अगर वो ज्यादा रिस्क लेंगे क्योंकि उनको पता रिस्क लेने से वो प्रोडक्शन भी ज्यादा करेंगे अकॉर्डिंगली बाय टेकिंग द रिस्क वो अगर जब रिस्क लेंगे प्रोडक्शन भी ज्यादा होगी इलास्टिक सप्लाई भी जो क्या होगी इलास्टिक होगी तो अकॉर्डिंगली टाइम फैक्टर जो होगा तो मैंने बोला इन केस ऑफ शॉर्ट रन इलास्टिक सप्लाई विल बी इन इलास्टिक इन इलास्टिक समझ आए डेयर जितना भी है आपको शॉर्ट रन में इसको क्या करना है भेज डालना है तो ये हो गया शॉर्ट ये हो गया शॉर्ट रन में टाइम फैक्टर लेकिन लॉन्ग रन में हम क्या कर सकते हैं वो आ, ये जो लॉन्ग रन में चीज़ें अवेलेबल भी हो सकती है ये जो कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी जो है ये हम इजीली अवेलेबल हो सकती हैं बाकी चीज़ें जो है इजीली अवेलेबल हो सकती हैं तो इसका मतलब है लॉन्ग रन में जो है इलास्टिक ऑफ सप्लाई किसी भी चीज़ क्या होगी वो रिलेटिवली मोर इलास्टिक होगी अकॉर्डिंगली लास्ट वन दैट इज़ द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन इफ ए प्रोड्यूसर इज यूजिंग द सिंपल टेक्नोलॉजी और सिंपल टूल्स और मशीन तो अकॉर्डिंगली इलास्टिक ऑफ सप्लाई जो है दैट विल बी इलास्टिक एंड इफ ए प्रोड्यूसर इज यूजिंग द कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी वो कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है और इनमें अगर प्रॉब्लम आएगी तो इसमें टाइम लगता है तो अकॉर्डिंगली सप्लाई जो होगी दैट विल बी दिस इन इलास्टिक सप्लाई तो याद रखिएगा डेयर दीज ऑल वर द फैक्टर्स विच एफेक्टिंग द इलास्टिक ऑफ सप्लाई होप यू एंजॉय द वीडियो ना इट वॉज द लास्ट टॉपिक of this very uh, this chapter uh, theory of supply if you have any question or any suggestion you can uh, drop your messages in box thank you dear